L'impressionante altalena di emozione è nata in scena mercoledì pomeriggio. Al Pala Dolmen ha premiato il carattere e la tenacia del Futsal Biceglie, vittorioso in gara 1 del primo turno contro il Mola. Il 5-3 finale e i due gol di vantaggio però non sono sufficienti per dormire sonni tranquilli in vista del match di ritorno. Il discorso qualificazione resta aperto e verrà deciso soltanto domani pomeriggio al termine del match in programma al Pala Pinto di Mola di Bari. Serve un'altra prestazione di alto profilo ai nerazzurri di Francesco Ventura per continuare la propria avventura nei playoff del campionato di Serie B. Sicuramente sarà battaglia, ha tenuto conto che in casa loro hanno perso solo una volta, quindi andremo a giocare in un campo difficilissimo, piccolissimo e adesso dobbiamo semplicemente recuperare, caldissimo sicuramente, dobbiamo semplicemente recuperare le energie mentali e fisiche perché sabato, ho detto tu, ci aspetta una battaglia, speriamo di vincere la guerra. Si torna in campo dunque domani pomeriggio, inizio previsto alle ore 16 per il derby decisivo al secondo atto dei playoff tra Futsal Biceglie e Mola. C'è spazio solo per una. Discorso che vale anche per Salini e Women Napoli di fronte nei playout del campionato di Serie A femminile nella prossima stagione. C'è spazio solo per una nella massima serie. Il primo match si giocherà domenica pomeriggio alle ore 16 a Marigliano. Ritorno sette giorni dopo a Margherita di Savoia. Le Rosanero di Vito D'Ambrosio hanno vinto i due precedenti contro il quintetto campano nella regular season. Ora però si riparte da 0-0. Percentuali di salvezza? Non, non do più delle percentuali perché spesso mi sono ritrovato sballato in questi, in questi conti. Sono ragazze che sono capaci di tutto, sia in senso positivo che in senso negativo. Domenica mattina al pala di sfida Mario Borgia, inizio previsto alle ore 11, l'Under 21 del Barletta Calcio 5 proverà ad entrare tra le prime otto formazioni d'Italia. Per riuscirci però i biancorossi di Antonio Di Benedetto devono estromettere dai playoff scudetto l'LC5 Martina. La vittoria per 6-3 in trasferta della gara d'andata rappresenta un buon punto di partenza per i barlettani, autori sin qui di una stagione davvero ricca di soddisfazioni. L'obiettivo nostro più che altro è prima di tutto è passare gli ottavi, quindi abbiamo un buon risultato dei tre gol di scarto, cercheremo di poter fare il meglio possibile domenica prossima e poi vedere un po' cosa riusciamo ad ottenere nei quarti, perché anche la, la squadra che dovremmo tra parentesi incontrare, o c'è cioè, Città di Sesto che è una squadra di A2 o il Pescare che è una squadra di Serie A.